Welcome to Genesis Engineers Academy. ఈ వీడియోలో మనం ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ప్రొజెక్షన్ లో యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు విపి అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి ఈ పొజిషన్ ఈ కండిషన్స్ తో చూద్దాం ఇంకొక కండిషన్ దీన్నే మనం తిరగరాస్తే ప్యారలల్ టు హెచ్పి పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అలాంటివి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ప్యారలల్ టు విపి తీసుకుందాం సో దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ వాట్ ఈస్ ద సాలిడ్ ఇట్ ఈస్ సో మీరు గుర్తుపట్టారా ఇట్ ఈస్ హోమ్ సో ద బేస్ ఈస్ సర్కిల్ కదా ఇది సర్కిల్ ఇది జనరేటర్స్ ఇది యాక్సిస్ ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను ఇవి కూడా తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మన కంటి ద్వారా నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి ఆ రేస్ నుంచి ఇది రే కింద తీశాను ఇది ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ కోనికి ముందు నుంచి నేను కూర్చొని నుంచొని చూశాను కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ వ్యూ నేను పైనుంచి చూశాను కాబట్టి దిస్ ఈజ్ టాప్ వ్యూ ఈ కనుక తీసినట్లయితే ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ పైన ఇది విపి ఇండు హెచ్పి ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ వ్యూ ఇది టాప్ వ్యూ దీని ప్రకారం ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో స్టాండర్డ్ ప్రకారంగా అందరు కూడా ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్సే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్ సో ఇక్కడ నేను చాలా జనరేటర్స్ గీయొచ్చు కాబట్టి సో ఈ జనరేటర్ని ఈ పాయింట్ల కింద మనం విడగొడతాం అది గీస్తాం ముందు సర్కిల్ గీస్తాం ఆ తర్వాత ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా గీయాలి ఏంటి అనేదే ఈ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ సో లెట్ అస్ మూవ్ ఇన్ టు ద యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్ సో అది బొమ్మని మీకు గుర్తుంటుంది గీయటానికి బిఫోర్ దట్ మనం ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ చదువుతాం డ్రా ది ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ఏ కోన్ బేస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎంఎం డయామీటర్ అండ్ యాక్సిస్ సిక్స్టీ ఎంఎం లాంగ్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హెచ్పి కాబట్టి బేసు హెచ్పి మీద కూర్చొని ఉంది అంటే ఈ బేస్కి యాక్సిస్ ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్ అది మర్చిపోకూడదు ఎప్పుడు కూడా so this is my reference line i'll put as end points as x y and nen munduga givalsindi entante oka vertical line oka horizontal line idi reference line endukante this demarcates idi front view kada ikkada top view vastadi madhyalo ee reference line so this is about that idi reference line kinda mana chustam so idi dani meeda hp meeda undi kabatti first our duty ikkada enti ante ముందు సర్కిల్ గీయాలి సర్కిల్ గీయాలంటే ఏముండాలి నాకు సెంటర్ ఉండాలి కదా ఆ సెంటర్ కోసం నేను ఇక్కడ గీసుకున్నాను ఉన్న పొజిషన్ బట్టి ఇక్కడ గీసుకోవచ్చు ఒక్కోసారి యాక్సిస్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అని ఇక్కడి నుంచి ఇంత దూరం చెప్తారు దాని ప్రకారం గీయవచ్చు ఓకేనా సో లెట్ అస్ నెక్స్ట్ టాక్ నెక్స్ట్ వర్క్ ఏంటి సో సెంటర్ పెట్టి మనం బేస్కి ఇస్తాం దట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ మై సెంటర్ దట్ హ్యాస్ బీన్ మార్క్డ్ యాజ్ ఓ ఓ వన్ అంటే మరి పైన ఇది ఉంది కదా ఏంటిది ఎఫెక్ట్స్ ఒకటి ఉంది కదమ్మా సో దిస్ ఈజ్ ఓ వన్ ఇది ఓ అదనమాట సో నేను టాప్ నుంచి చూసినట్లయితే ఆ రెండు లైన్ కాబట్టి ఆ రెండు వ్యూస్ ఇక్కడే పడతాయి దట్ ఈస్ ఇప్పుడు సర్కిల్ గీసాను సర్కిల్ గీసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ముందు కనీసం ఎయిట్ పార్ట్స్ అన్న చేయాలి బాగా రావాలి అని అనుకుంటే నెక్స్ట్ సాలిడ్స్లో ట్వెల్వ్ గీయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అది జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను సింప్లిసిటీ కోసం ఎయిట్ గీసాను సర్కిల్ గీసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా పేర్లు పెట్టాలి ఏబిసిడి అని ఓకేనా ఆ తర్వాత మనం ఈ లైన్గా తిన్ను లైన్స్తో ఆ పాయింట్ల దగ్గర నుంచి మనం దట్ ఈస్ లైన్స్ గీసాం ఈ లైన్స్ ఏమని పిలుస్తాం కన్స్ట్రక్టివ్ లైన్స్ అంటే దీస్ లైన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టాప్ వ్యూ ఇఫ్ నీడెడ్ ఒకసారి ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ ఏదో ఒక వ్యూ గీసిన తర్వాత రెండో వ్యూని సపరేట్గా గీయకూడదు ఆ వ్యూ నుంచే మనం ఇలాంటి ప్రొజెక్టర్స్ మనం గీసుకోవాలి 
సో ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్లు అంటే ఒకసారి దిస్ ఈజ్ ఏ దిస్ ఈజ్ బి సిస్ ఈజ్ సి దిస్ ఈజ్ డి దిస్ ఈజ్ ఈఎఫ్ జిహెచ్ ఎనిమిది పాయింట్లు వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఓఏ అనే ఒక ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది ఇది చూపించన ఇది ఏ అనే పాయింట్ ఇది ఓ పాయింట్ క్యాపిటల్లో చూపించాలి కదా ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ యొక్క ఏ దిస్ ఈజ్ ఏ అని పెట్టుకుంటే మార్చాను సో అది నేను అనుకున్నది ఏ ఇది ఇది ఒక ప్రొజెక్టర్ కాబట్టి ఇదేమవుతుంది ఇది ఓబి అనేది ఒకటి ఓఏ అనేది ఒకటి ఓహెచ్ ఓఎఫ్ ఓజి ఇవన్నీ ఏంటిది ఈ యొక్క జనరేటర్స్ని పైనుంచి చూస్తే కనపడేది చూడండి ఇక్కడ ఇది ఓ కింద అవునా ఈ ఈ ఈ వ్యూ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ కాబట్టి అది ఈ లైన్ కింద వీటి కింద అయ్యింది సో దట్ ఐ హ్ నాట్ షోన్ ఇయర్ ఐ హ్ సింప్లీ డ్రాన్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు ఆందా కాబట్టి ఇది నేను యాక్సిస్ కదా ఈ పాయింట్ ఉన్న యాక్సిస్కి ఇసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది బేసు అక్కడి నుంచి మనం ప్రొజెక్షన్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత పాయింట్లు పెట్టుకున్నాం ఎలా పాయింట్లు పెట్టాలో చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఏమైనా అర్థమవుతుందా ఈ బొమ్మ మీరు చూ ఇక్కడ బేస్ చూశారు కదా ఈ బేస్ బొమ్మ గీశారు బేస్ నుంచి ఫ్రంట్ వ్యూ గీశారు అంటే ఇది టాప్ వ్యూ ఇలాగే కనపడుతుంది అయితే ఇంకో నేర్చుకోవాలి మీరు ఇక్కడ ఓ ఓ వన్ ఓ ఓ డాష్ కదా ఇది ఓ వన్ అనుకున్నాం కదా ఓ వన్ డాష్ ఇది ఓ డాష్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇది ఏ డాష్ ఏ డాష్ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే దీని ఇది టాప్ వ్యూ అయితే ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ సో ఇదేంటిది ఈ ఈ లైన్ ఒకసారి చూడండి ఏ డాష్ ఓ ఇది ఓ ఇది వన్ జనరేటర్ 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 దీని డి వెనకే ఇంకోటి ఉంటుంది హిడెన్ లైన్ కానీ ముందు ఇది కనపడుతుంది కాబట్టి ఈ జనరేటర్ మనకు కనపడుతుంది కాబట్టి వాటిని మనం ఇదిగో చూడండి ఈ జనరేటర్ ఈ జనరేటర్ ఈ జనరేటర్ ఈ జనరేటర్ ఒకవేళ కనపడతాయి కాబట్టి ఈ కనపడవు కానీ ఈ బి జనరేటర్ ఓబితో ఉండేది ఓహెచ్ కలిసినవి కాబట్టి ఇక్కడ మనం హిడెన్ చూపించలే ఇంకొకసారి మనకి ఈ పాయింట్లు కనుక డివియేట్ అయితే మనం చూడాలి ఓకేనా సో ఎనిమిది పాయింట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనిమిది జనరేటర్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ చూడండి వన్ జనరేటర్ సెకండ్ జనరేటర్ థర్డ్ జనరేటర్ ఫోర్త్ జనరేటర్ అయితే ఇక్కడ సి నుంచి ఒక జనరేటర్ ఉంటుంది నీకు యాక్సిస్ కనపడాలని గీయలేదు కానీ ఒరిజినల్గా అయితే ఇక్కడ ఒక లైన్కి ఇస్తాను కంటిన్యూస్ లైన్కి ఇస్తాను ఓకే సో ఐ అనేబుల్ టు డ్రా దిస్ వన్ బికాస్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఆన్ మై దిస్ వన్ ఓకేనా ఇది కనపడదు కానీ యాక్సిస్ కదా ఈ పాయింట్ నుంచి కొంచెం మనం బయటికి గీయాలి ఓకే అది అందుకోసం రెడ్ కలర్లు చూపించారు బ్లాక్ అయితే కలిసిపోతుంది అని సో మీరు ఇక్కడ ఓ వర్డ్ చూపించాను అవునా సో యాక్సిస్ యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ ఇది ఎంత హైట్ ఉంది సిక్స్టీ ఎంఎం లా కాబట్టి సిక్స్టీ చూపించాను మీ డయామీటర్ ఏమైనా కావాలంటే డయామీటర్ చూపించాను సో అట్లాగే ఇంకో ఇంకో షేప్ తీశాను ఇదేంటిది సిలిండర్ సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాడ్ సర్క్యులర్ ప్రిజమ్ చెప్పాలి అంటే సర్క్యులర్ ప్రిజమ్ ఎందుకన్నాను కింద బేస్ సర్కిల్ టాప్ సర్కిల్ సో అవుట్ సైడ్ చుట్టుకునే నేను కూడా దే ఆర్ జనరేటర్స్ ఎలా చూపించాను అంటే పై పార్ట్ ఏబిసిడి అనుకున్నాను కాబట్టి ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ అని పెళ్ళుకున్నాను కింద పార్ట్ వన్ టూ త్రీలు అనుకున్నాను కాబట్టి వన్ డాష్ టూ డాష్ అనుకోవాలి అది ప్రిజంలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో ప్రిజంలో మనం ఇలా ఉన్నప్పుడు టాప్లో విడగొట్టినప్పుడు ఏబిసిడి పార్టంలో ఉడుకున్నప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి దిస్ ఈజ్ యాక్సిస్ దిస్ ఈజ్ జనరేటర్ సో ఇలా నాకు కనపడింది సిలిండర్కి ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఒక వ్యూలో ఇలా కనపడుతుంది ఒక వ్యూలో సర్కిల్ కనపడుతుంది కాబట్టి సిలిండర్ అనగానే ఒక వ్యూలో సర్కిల్ ఒక వ్యూలో రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అయితే ఇది టాప్ వ్యూ అవుద్ది ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అయితే ఇది టాప్ వ్యూ అవుద్ది సో థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో అలా ఉంటుంది సో ఇది మనం చూసేది ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎలా గీయాలి డ్రా ద ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ 
base 40 mm diameter axis 50 mm long parallel to vp and perpendicular to hp evaro axis okay so deeniki mane mundu mundu em cheyala x y line kisa vertical line kisukovala oka horizontal line kiyala daniko per pettala daniko distance petta anamata 50 mm in front of ani evaro axis ikkada point pettanu daniko per pettanu సర్కిల్ గీసాను డివైడ్ చేశాను తర్వాత ఏ పని ప్రొజెక్షన్స్ గీసాను మెల్లగా పేర్లు పెట్టాను ఏబిసిడిఎఫ్ బికాస్ ఈ టాప్ కాబట్టి టాప్ వ్యూ కాబట్టి ఏబిసి ఫ్రంట్ వ్యూ అయితే ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ ఇక్కడ చూడండి బొమ్మ రైట్ సైడ్లో మీకు చూస్తే కనపడుతుంది చూడండి ఇది ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూ ఈ షేప్లో ఉంటుంది ఇంకా కింద పై పాటిని అన్ని ఏబిసిడి చూపించాం కింద పాట అంతా కూడా వన్ టూ త్రీ చూపించాం ఇప్పుడు మనం గీసేది ఫ్రంట్ వ్యూ గీస్తాం ఈ వన్ టూ త్రీ గీసాను చూడాలా అది పక్క పక్కన గీలేం కదా గీసినా కూడా మీకు తప్పేం లేదు నేను టాప్ నుంచి చూపించిందేమో అవుట్ సైడ్ చూపించా దాని కింద బాటం ఉంది దాన్ని కింద నుంచి చూపించా అది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పెట్టారు టాప్ బాటం కలుస్తాయి ఎందుకని రెండు సేమ్ సర్కిల్స్ అంటే సేమ్ సైజు అండ్ సేమ్ షేప్ ఇప్పుడు ఇది ఇలా గీసాను అంటే అర్థం ఏంటి ఈ సిలిండర్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ద హెచ్పి ఇట్ ఈస్ అబౌ ద హెచ్పి అని చూపించడానికి అక్కడి నుంచి ఒక ఆర్జెంటల్ రాశాను అది ఎక్కడ డయామీటరు ఈ డయామీటర్ మనం కొలిచి గీయకూడదు ఇక ఇది కొలిచి గీయకూడదు ఈ డయామీటర్ ఇక్కడ గీసామంటే ఇక్కడి నుంచే మనం సంపాదించాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చి దీస్ ఆర్ ద హైట్స్ అంటే అది అది ఇప్పుడు టాప్ సో ఇది పైన ఒక ప్లేన్ అనుకుంటే ప్లేన్కి వీపీకి అర్థమైందా ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ అన్నది దట్ ఈస్ అబౌట్ యాక్సిస్ అని అర్థం ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ రెక్టాంగిల్ ఒక లైన్ అయింది ఇది ఒక ప్లేన్ కాబట్టి ఇది దేనికి యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అన్నామంటే దీస్ ప్లేన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP అని అర్థం అర్థమైందా సో మీరు ప్లేన్స్ గీసుంటే ఈ ప్లేన్ ఇలా ఉంటే రెక్టాంగిల్ దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్ అయిపోద్ది ఇది లైన్ ఈ జనరేటర్ చివరి ఉన్నాయి ఈ రెండు కలిపితే ఆ షేప్ వచ్చేసింది అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ జనరేటర్స్ చూడండి ఇక్కడ ఏ ఓకే ఇది ఇది ఆ పైన ఏ అనుకున్నాను కదా ఇది ఏ ఇది వన్ మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు A1, వన్ ఒక జనరేటర్ అట్లాగే టూ బి అది ఎలా అయిందో ఒకసారి ఈ యానిమేషన్ చూడండి ఒకసారి ఎనిమిది పాయింట్లు అక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ జనరేటర్ సిలిండర్ కదా జనరేటర్ మాట్లాడాలి జనరేటర్ అంటే ఏ వన్ బి టూ సి త్రీ D4, E5, like that. అలా అనమాట అవన్నీ జనరేటర్స్ ఇది ఎందుకు జనరేటర్ అన్న ఇట్ ఇస్ ఏ సిలిండర్ సిలిండర్ అన్నప్పుడు ఏమి పిలవాలా సిలిండర్ కోన్కి జనరేటర్స్ అని పిలవాలా ఓకేనా మిగతా వాటి ప్రిజమ్స్లో ఇది మిగతా సర్కిల్ కాకుండా ఉన్నాయని కూడా మనం ఎడ్జెస్ అని పిలుస్తాం సో యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ లైక్ దట్ రైట్ okay that's all for today good luck don't forget to comment press the like button